நீங்கள் எல்லோரும் படம் பார்த்துட்டீங்க இந்த படத்தில் இந்த ஜிவி பண்ணுற அந்த பைக் ரேஸ் விஷயமாகட்டும் சித்தார்த் பண்ண அந்த டிராஃபிக்கில் போயிட்டு இதே டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணுற விஷயமாகட்டும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் ரியலாக வரணுங்கிறதுக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படம் படம் எடுத்திருக்கோம் படம் எடுத்தது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன டைம் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் இருந்துச்சு எங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் சொல்ல பண்ணி இருபது மணி நேரம் தான் இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே நாங்கள் எங்கள் ப எங்கள் படத்தில் இருக்கிற பொட்டன்ஷியலை நம்பி இந்த படத்தை கண்டிப்பாக மக்கள் விரும்பி பார்ப்பாங்க அப்படி நம்பி தான் இந்த ப நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் ப தேட்டருக்கு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு படம் பிடிச்சிருக்கிற சமயத்தில் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டியது உங்களுடைய கடமை உங்களுடைய சரி நீங்கள் சேர்த்துவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் நான் ப்ளீஸ் தயவுசெய்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கிற வருஷத்தில் இந்த படத்தை இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து என்னை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் அது பண்ணுமா ஓகே ஓகே இப்போ என் கூட இருக்கிற ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கு அவங்க எல்லாேருக்கும் தெரியும் இதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் உட்காந்து இருக்கிறது என் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் என் பிச்சைக்காரனில் ஒர்க் பண்ணேன் பிரசன்னா பிர பிரசன்னா இவன் வந்து சித்துகுமார் மியூசிக் டைரக்டர் சாரி சி அவன் இவன் சொல்கிறது ஏன்னா ரொம்ப சின்ன பசங்களாம் எப்பயுமே என் கூட வச்சுப்பேன் நான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே இவர் வந்து இந்த படத்துக்கு தான் நாம் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இவன் வந்து இப்போ பிச்சைக்காரனில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறா அப்படி ஸோ இவங்களையும் இவங்களோட ஒர்க்கை நீங்கள் சப்போர்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி எழுதணும்னு வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஆறாம் தேதின்னு ஒரு மாதம் முன்னாடி ரெடி ஆகிட்டோம் ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களுக்காக எங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட தியேட்டர்ஸ் எங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ ஒரு நல்ல படத்துக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு முக்கியமான முதல் கட்டம் வந்து நல்ல ரிலீஸ் ஸோ அது எங்களுக்கு இந்த வீக்கெண்ட் கிடச்சிது அண்டு ரொம்ப அருமையான ஒரு தியேட்டர் லிஸ்ட் கிடச்சிருக்கு நிறைய ஸ்க்ரீன்ஸ் கிடச்சிருக்கு எங்களோட ப்ரொடியூசர் ரமேஷ் சார் வந்து நிறைய மெனக்கெட்டிருக்காரு இந்த ஸ்க்ரீன்ஸ்க்காக பட் இதில் மெயின் விஷயம் என்னென்னா இது ஒரு ஃபேமிலி ஜானர் ஃபிலிம் உங்களுக்கே தெரியும் அந்த ஜானர் வந்து மற்ற எல்லா ஜானர்லேருந்தும் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் அதோட எல்லா கேல்குலேஷனும் வேறு மாதிரி இருக்கும்னு எனக்கு இந்த கதை ஃபஸ்ட்டு கேட்டப்போ ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து தமிழ்நாட்டில் எல்லா வீட்லேயும் இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரிலேட் பண்ணி அதில் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் நான் என்னதான் பார்க்குறேன்னு மக்கள் வந்து ரிலேட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் அந்த வீட்டில் எல்லா வீட்லேயும் இருக்காங்க இந்த படம் வந்து முக்கியமாக ஒரு அக்கா தம்பி உறவை பற்றி ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அண்ட் அது வந்து உங்களுக்கு சொந்த அக்கா இருக்கணும் இல்லை நீங்கள் ஒரு தம்பியாக இருக்கணுங்கிறது மாத்திரம் அந்த அவசியம் கிடையாது அந்த ஃபேமிலியில் நீங்கள் அதை பார்த்துருப்பீங்க அதை உணர்ந்துருப்பீங்க அது இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப இமோஷ்னலாக சார் வந்து எல்லாரையும் ஃபீல் பண்ண வச்சுருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் எல்லா படத்துலேயும் பண்ணுற மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ஒரு ஒரு கண்ணாடி எடுத்து ஆடியன்ஸ் முன்னாடி வச்சுருக்காரு ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீ பண்ணுறது தப்புன்னு விரல் காட்டி சொன்னால் யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆனால் அதுவே ஒரு ஒரு நம்ப நம்ப முடிஞ்ச ஒரு கண்ணாடியை வந்து அவங்க பார்த்து தான் முகத்தை பார்த்து நம்ம பண்ணுறது தப்புன்னு ஒரு ஒரு மனசு மாதிரி தான் வாழ்க்கையில் சின்ன சின்ன மாற்றங்களை கொண்டு வருதுங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணும் அண்ட் நீங்கள் படம் பார்த்துருக்கீங்க இது வந்து ஒரு ஒரு யூனிவர்சல் ஃபிலிம் எந்த ஆபாசமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு எந்த ஒரு விஷயமும் அதாவது நிஜமாகவே குடும்பத்தில் எல்லாருமே வந்து உட்காந்து பார்க்க ஜாலியாக பார்க்கலாம் சின்ன பசங்கள்லேருந்து மூத்தவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த படத்தில் எதோ ஒன்று இருக்குது அண்ட் எனக்கு இந்த டீம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் பிகாஸ் நான் ஃபஸ்ட் டைம் ஜிவியோட நடிக்கிறேன் அண்ட் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இது ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபுள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு நான் டெய்லி அவரோட ரொம்ப வருஷமாக இந்த படத்துக்காக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஷூட்டிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ஷூட்டிங்கான ப்ரிப்ரேஷனாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஏன்னா இப்போ சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக வந்து ரிலீஸ் தான் இப்போ எல்லாத்துலேயும் முக்கியமான ஆகிடுச்சு அந்த ரிலீஸில் வந்து அவர் எங்கள் கூடவே நின்று நான் அவர் நிறைய அட்மயர் பண்ணியிருக்கேன் அவரோட கமிட்மெண்ட்டும் அவரோட பேஷனையும் ஸோ ரியலி என்ஜாய்டு ஒர்க்கிங் வித் யூ ஜிவி ஆன் திஸ் ஃபில்ம் அண்ட் எனக்கு வந்து இது மல்டி ஸ்டாரர் ஃபில்மாக தோணவே இல்லை ஏன்னா ஒரு விதத்தில் வந்து ஏன்னா இது ஒரு அன்சாம்பிள் காஸ்ட் ஃபில்ம் இது வந்து எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க கதாபாத்திரம் எவ்வளோ கிளியராக கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கிளியராக முன்னாடியே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அவரோட படத்தில் எல்லா படத்துலையும் இருக்கிற மாதிரி உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு ஒரு ரி
அவர் கூட ட்ராவல் பண்ணி அட் த சேம் டைம் அவரோட அவரோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனையும் அவங்க ஜெயிக்கணும் அட் த சேம் டைம் இப் இப்போ இருக்கிற யங் ஆடியன்ஸையும் அவங்க கவர்ணும் ஸோ அந்த பேலன்ஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் அண்ட் இந்த இந்த படம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக ஒரு ரொம்ப புதுசான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகாஸ் நான் இது வரைக்கும் டிராஃபிக் போலீஸாக நடித்தது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் போலீஸ் யூனிஃபார்மே போட்டது கிடையாது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து யாரும் பார்த்துட்டு இருந்தது இவனா டிராஃபிக் அப் டிராஃபிக் போலீஸான்னு சொல்லிடுவாங்களோன்னு எனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து ரொம்ப பயமாக இருந்தது ஸோ அதுக்காக நான் நிறையா மெனக்கெட்டிருக்கேன் அண்ட் இதில் வந்து என்னோடய மற்ற படங்களோட நடிப்பு இதில் தெரியக்கூடாது இது வேறு மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கணும்னு சசி சார் ரொம்ப எனக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு அண்ட் அதை நான் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் நம்புகிறேன் ஆனால் அது ஆடியன்ஸோட வரவேற்பை பார்த்து தான் தெரியும் பட் இது வரைக்கும் நாங்கள் தேட்டர்லாம் போய் பார்த்தது அவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்குங்க அண்ட் ஸ்பெஷலி லேடிஸ் நிறைய பேர் படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப இமோஷ்னலாக சொல்கிறாங்க படத்தை பற்றி ஸோ ஒரு ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கான எல்லா குணங்களும் இந்த படத்துக்கு இருக்குது அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாங்கள் வந்த ஒரு திடீர் ரிலீஸில் எங்களுக்கு டைம் நல்ல தேட்டர்ஸ் இருக்குது நல்ல டைம் இருக்குது எங்களுக்கு ஆனால் எங்களுக்கு தேவை ஒரு வாகனம் அதாவது எங்களோட படத்தை பற்றி வெளியில் போய் மக்களுக்கு சொல்கிற இந்த படம் தேட்டரில் இருக்குது போய் பாருங்கன்னு சொல்கிற ஒரு பவர் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது ஸோ அது இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக குடிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி ஜென்வின் ஃபில்ம் அண்ட் தமிழ்நாட்டு சினிமாவில் வந்துட்டு மிடில் கிளாஸை பிரதிபலிக்கிற சினிமா ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் அதுவும் ஒரு அர்பன் ஸோ ஸ்டோரியில் வந்து சசி சார் மாதிரி இப்படி ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் அப்படியே எடுத்து கண் கண்மாரி வைக்கிறாரு அவர் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்தது இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப ரீசெண்ட் டைம்ஸில் அந்த மாதிரி படம் பார்க்கல ஆனால் அந்த மிடில் கிளாஸ் வேல்யூஸ் வந்து ஒரு ஒரு பழைய காலத்து ஞாபகத்தை கொண்டு வருது ஒரு கோல்டன் டைம் ஞாபகப்படுத்துது அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வந்து இன்னும் கொண்டாடுற ஒரு டைம் ஞாபகப்படுத்துது ஸோ இந்த படத்தை டெஃபினட்டாக நீங்களும் கொண்டாடுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த இதை ஆடியன்ஸ் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போவீங்க அண்ட் இந்த வர வீக்கில் நானும் ஜிவியும் நிறைய ப்ரொமோஷன்ஸில் இன்வால்வ் ஆக போகிறோம் பிகாஸ் இந்த படத்துக்கு வந்து எவ்வளோ கொடுத்தாலும் அது பத்தாதுங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த படத்தோட வெற்றிக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமாக இருப்பீங்கன்னு நம்பி இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் மீட்டில் திரும்ப நம்ம எல்லோரும் மீட் பண்ணுவோங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் இன்றைக்கி ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம ப்ரெஸ் ப்ரெஷ் ஷோஸ்லாம் முடிக்கும் போது நமக்கு க்ளீனாக தெரிஞ்சிடும் அவங்க அவங்க ரெஸ்பான்ஸ்லே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் எப்படி வந்து அவங்க படத்தை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க இல்லை எப்படி இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் ஸோ அவங்க எப்பவுமே ரொம்ப ரொம்ப வாமாக வந்து எல்லோரும் பேசுனாங்க என் எல்லாருமே ரொம்ப நிகழ்ச்சியாக பேசுனாங்க அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் டு சசி சார் முதல்ல இப்படி ஒரு கதையை யோசிச்சு எங்கள் எல்லாருமே ஒரு இஸ் மேட் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க்ஸ் டு தேட் சார் ஃபார் இனோ லைக் சப்போர்ட்டிங் அஸ் அண்ட் ஆல் ஓவர்ஸ் யூனோ ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு டீமாக ஒர்க் பண்ணோம் அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் பிரசன்னா சித்து எவ்ரி ஒன் சேன் லோகேஷ் இந்த படத்துடைய ஆர்ட் டைரக்டர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் எல்லாருக்குமே நன்றி இந்த படத்தில் வந்து என்ன யூனிக்னு எல்லோரும் ப்ரெஸ் சொன்னாங்கன்னா இந்த மாமா மச்சான் உறவு வந்து ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் லைக் தமிழ் சினிமாவில் வந்து வராத ஒரு உறவு முறை இவ்வளோ டெப்த்தாக வந்து சொல்லலை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இது ஒரு ஃபேமிலிஸ்க்கான படம் உங்கள் எல்லாருமே உங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களோட நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய அக்கா ஓடியோ இல்லை உங்கள் தங்கை ஓடியோ உங்கள் உங்கள் மாமா ஓடியோ உங்கள் மச்சானோடியோ நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபேமிலிஸ்க்கான ஒரு ஃபிலிம் ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்ச மாதிரி ஆடியன்ஸ் கிட்ட நீங்கள் தான் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் இந்த படம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ஃபிலிமாக அமைஞ்சிருக்கு நல்ல படம் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் சசி சார் இதை டிரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரமேஷ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அபிஷேக் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் கொண்டு போய் ஆடியன்ஸ் கிட்ட சேர்க்கணும் இன்னும் நல்ல ஃபிலிம்ஸை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஸோ அது மட்டுமே இப்போ வேணும் இப்போ மற்றபடி எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் தான் சொல்லணும் டிரெக்டராகட்டும் சித்து ஜிவி அந்த அனதர் சித்து எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ அண்ட் தேங்க்யூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து என்னோடய டைரக்டருக்கு நன்றி சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு லைக் இன்னும் எனக்கு எல் எனி ஃப்ரெஷர் யாராக இருந்தாலும் ஒரு மியூசிஷியனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஓப்பனிங்காக தான் வந்து எப்பயுமே இயங்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து எனக்கு நம்பி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார்